மற்றும் ஒரு தீர்ப்பாயத்தின் நிகழ்ச்சியினூடாக சந்திப்பதில் மகிழ்வடைகிறோம் இன்றும் கூட காணல் நீராகிறதா காணாமல் போனோர் விவகாரம் என்னும் தலைப்பிலே உரையாடுவதற்காக இருக்கிறோம் இன்றைய நிகழ்வுக்கு சிறப்பு விருந்தினர்களாக வருகை தந்திருக்கக்கூடிய வடக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் கௌரவ லிங்கநாதன் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் சட்ட ஆலோசகர் சட்டத்தரணி சுகாஸ் யாழ் மறை மாவட்ட நீதிக்கும் சமாதானத்துக்குமான ஆணைக்குழுவின் தலைவர் அருட்தந்தை மங்களராஜ அடிகளார் மீனவ ஒத்துழைப்பு பேரவையின் யாழ் மாவட்ட இணைப்பாளர் திரு இன்பம் அவர்கள் மறுபுறத்திலே காணாமல் போனோர் உறவுகளை தேடுகின்ற உறவினர்கள் வடக்கு மாகாணத்தில் இருந்து வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக காணாமல் போனோரை அல்லது காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரை தேடுகின்ற உண்ணாவிரதம் பவுனியா கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு திருகோணமலை போன்ற மாவட்டங்களில் தொடர் தேர்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்து ஒன்பதுக்கு பிந்தைய இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது ஒப்படைக்கப்பட்டு இல்லாமல் போனவர்கள் அல்லது காணாமல் போனவர்கள் என்கின்ற அடிப்படையிலே பல்வேறு விதமான போராட்டங்களும் தேடுதல்களும் மனித உரிமைகள் ஆணையகத்தினுடைய நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிகழ்வுகளும் அல்லது எம்மவர்கள் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையகம் சென்று அங்கும் கூட பல்வேறு விதமான வாத பிரதிவாதங்களை வைத்தும் இலங்கையிலே போராட்டங்களை முன்னெடுத்தும் புலம்பேந்த தேசங்களிலே போராட்டங்களை முன்னெடுத்தும் இதுவரைக்கும் ஒரு நியாயபூர்வமான பதில்களோ பொறுப்பேற்று பொறுப்பு கூடிய பொறுப்பு கூறக்கூடிய வழிவகையிலே இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய போக்கு இதுவரைக்கும் இருந்திருக்கக்கூடிய நிகழ்வாக இல்லை எல்எல்ஆர்சி என்று சொல்லப்பட்ட கற்றுக்கொண்ட பாடங்களுக்கான நல்லிணக்க ஆணைக்குழுவும் நியாயபூர்வமான நெறிப்படுத்தல்களை முன்வைக்காத போதும் சில விடயங்களை முன்வைத்தும் கூட அரசாங்கம் அதனை செயல்படுத்த முன்வரவில்லை காணாமல் போனோருக்குரிய ஆணைக்குழுவாகிய பரணகம ஆணைக்குழுவும் முன்வைத்த விடயங்களை அரசாங்கம் நடைமுறைப்படுத்துகின்ற விடயங்களுக்கு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை தற்பொழுது காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்குரிய அலுவலகம் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த அலுவலகத்தினுடைய இடைக்கால அறிக்கையும் கடந்த வாரத்திலே வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அதில் சில நல்ல விடயங்கள் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் கூட அதனை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற அளவிலே இல்லை ஆகவே ஒன்றரை ஆண்டுகளை கடந்து போய் கொண்டிருக்கின்ற இந்த போராட்டம் இந்த போராட்ட களத்திலே அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவம் அல்லது பல்வேறு தரப்புகளாலும் ஏமாந்து நம்பிக்கை இழந்து தாங்கள் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் என்கின்ற நிலைக்கு இப்பொழுது வந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களிடமே கேட்போம் நீங்கள் அடுத்ததாக என்ன செய்ய போகிறீர்கள் அதாவது ஒன்றரை ஆண்டுகளாக போராடி களத்திலே நின்று களைத்து பல அம்மாமார் இறந்து போன சூழ்நிலையிலும் கூட நீங்கள் அடுத்து என்ன செய்யலாம் என்று யோசிக்கிறீர்கள் அரசியல்வாதிகளை நம்புகிறீர்களா அல்லது சர்வதேசத்தை நம்புகிறீர்களா அல்லது இந்த போராட்டத்தை மேலும் தொடர போகிறீர்களா அல்லது கைவிட போகிறீர்களா வணக்கம் என்ற பேர் கஜேந்தினி முருவதாஸ் கஜேந்தினி என்ற கணவர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அஞ்சாம் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி பட்டுவாகல் பகுதி விழா வந்து முல்லத்தீவு வச்சு இராணுவத்தின் கையில் சரணடைஞ்சவர் நானும் என்ற கணவரும் பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து விரைக யுத்தத்தின் இறுதி நாள் அந்த நாளில் தான் எங்களோட கூட விரைக்குள்ள அவர் விடுதலை புலி இயக்கத்தில் இருந்தவர் தான் வல்லது கையும் இல்லை இந்த படத்தில் இருக்கிற இராணுவம் நின்றது அதில் ஒரு சிஐடியும் நின்று தான் அவரை காட்டி கொடுத்து இயக்க பேரை சொல்லி தான் அவர் அதில் மறைச்சு விசாரிச்சுட்டு விடுவோம் என்று சொல்லி எங்களுக்கு முன்னாலே மறைச்சு இராணுவம் தங்கள் பக்கத்தில் இருத்தி கொண்டு எங்களை அங்கால் விட்டவ நாங்கள் அப்படியே செக் பாயிண்டால் போய் செக் பாயிண்டுன்னா ஒரு சின்ன சும்மா மண்ணால் கட்டின கட்டிடம் அங்கால் போய் இருந்த நாங்கள் அவரை விசாரிச்சுட்டு விடுவினோம் என்ற நம்பிக்கையோடு இருந்து காலம் ஒரு பத்து பதினோரு மணி இருக்கும் அவரை மறிச்சு அதில் த தடுத்து வச்சுருக்கேங்க பின்னேரமாகியும் அவரை காணே இல்லையே என்று சொல்லி அதில் நின்ற இராணுவம் அதாவது எங்களை செக் பண்ணி போட்டு குறிப்பிட்ட இராணுவம் ஒரு லைனில் நின்றவ ஒரு சிங்களம் தெரிஞ்ச ஐயா விட்ட போய் அவர் வந்து எங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்ய சொல்லி கேட்டு அவரோடாக அந்த இராணுவத்தை விசாரித்து கொண்டு விசாரிக்க அவர் இராணுவம் சொல்கிறார் அந்த ஐயாட்டை என்னென்னா எங்களை வவுனியா முகாமுக்கு போகட்டாம் 
தாங்கள் அங்கே குணந்தவரை விடுவினம் அந்த சொல்லி கொண்டிருக்கிற அந்த நொடி பொழுதில் நான் அந்த மண்ணால் கட்டப்பட்ட செக் பாயிண்ட் அந்த பக்கம் பார்த்து கொண்டு தான் அங்கே கதைக்கு ரெண்டு ஏதாவது ஒரு பாதைக்குள்ளால் அவர் வருவேற என்ற நோக்கத்தோடு அங்கேயும் பார்த்து கொண்டு கதை கேட்க ஒரு எஸ்எல்டிபி அதாவது சிடிபி பஸ் வந்து நாங்கள் சொல்கிறோம் பேஜ் வழக்கில் அந்த பஸ்ஸில் குறிப்பு டாக்களே ஏற்றினம் அதாவது இந்த ஏறுற பாதை அந்த செக் பாயிண்ட் பக்கம் இருக்குது இங்கே பக்கம் ஜன்னல் கரை எல்லாம் இருக்குது அதுக்குள்ளே நான் பார்க்க பார்த்து கொண்டு கதைச்சு இந்த இராணுவம் சொல்கிற கட்டத்திலேயே எந்த கணவர் அந்த பஸ்ஸின்ற பின் ஜன்னல் அளவெட்டி பார்த்தவர் மக்கள் வங்கி தொப்பி மருவங்களரும் மஞ்சளும் சேர்ந்த தொப்பி போட்டிருந்தவர் ஜீன்ஸ் ஷர்ட்டோடு வந்தவர் வெட்டி பார்க்குறார் அப்போ நான் கூப்பிட்ற தூரம் கேட்காது ஒரு இருநூறு மீட்டர் என்றாலும் தூரம் பெறும் கடைசி கதைக்கிறது ஒன்றும் கேட்காது அப்போ நான் இஞ்சியிருந்தே சைகையால் என்னப்பான்னு சொல்லி கேட்குறேன் கேட்கக்குள்ள அவர் அங்கே இருந்து தன் வாயில் கையை வச்சு ஒன்றும் கதைக்காமல் போங்கன்ற மாதிரி சைகையால் சொன்னேர் அப்போ நான் உடனே அளவழிக்கிட்டேன் என்னை பார்த்துட்டு மகளுக்கு ஒரு வயசு மூன்று மாதம் மகனுக்கு நாலு வயசு அவே ரெண்டு பேரும் மழை இராணுவங்களை நிற்க விடையில் அப்படியே போங்க போங்கன்னு சொல்லி அப்படியே பின்னேரம் போல் ஏற்றி பஸ்ஸில் ஏற்றி எங்களை விஞ்சால கொண்டு வந்துட்டு நான் அந்த பஸ் எங்கள் நாங்கள் நிற்கே வலிக்கிட்டுது ஆனால் அது எந்த திசையில் அந்த முல்லைத்தீவுக்குள்ளே சண்டை நடந்ததுக்குள்ளே போனதா இல்லாட்டிக்கு ஓம் அந்த பக்கத்தால் போனதான்ட்டு எங்களுக்கு தெரியாது அதால் அப்படியே எங்களை கொண்டு வந்து ஓம் அந்த செக் பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு வந்து அதில் வச்சு செக் பண்ணிக்குள்ளே சொல்லிச்சுன்னா உங்களோட கணவன்மார் சகோதரங்கள் புருஷன் புருஷன்மார் அப்படி யாராவது சரணடைஞ்சிருந்தாலும் அந்த குடும்பம் எல்லாம் வேறு ஆயிருங்கன்னு சொல்லி அப்போ நாங்கள் அந்த பகுதி சரணடைஞ்சிட்டே தானே சொல்லி அதில் போயிருக்க அதையும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் திருடாக்கன் உடனே வந்து உலக பேர் மெழுமுங்கன்னு சொல்லி எங்களை பஸ்ஸில் ஏற்றி அப்படியே தாண்டிக்குளம் கொண்டு பிறகு அப்படியே இரவிர வா திரும்ப அதில் இருந்து வலிக்கிட்டு இருபதாம் தேதி அளவில் கிட்டத்தட்ட சோன் போகிறோம் அது ஒரு காட்டுக்குள்ளே இந்த இடமும் உங்களுக்கு தெரியாது பிறகு அடுத்த அடுத்த நான் தான் நிறைஞ்ச மூலம் ஏலாதகட்டத்திலாக இப்பயும் வழக்கு நடந்துட்டு இருக்குது இதுவரைக்கும் அதுக்கும் எந்த வித தீர்ப்பும் இல்லை விசாரிக்கணும் விசாரிச்சு கொண்டிருக்கணும் இடையில சொல்லினா சரணடைஞ்சாக்கள் எல்லாம் இல்லை என்று சொல்லி ஆனால் சரணடைஞ்சாக்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் இப்போ எங்கள்கிட்ட ஒரு யாரோ ஒரு ஆள் அடைக்கலத்துக்கு வந்தால் நாங்கள் அவைய கொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை ஏதோ ஒன்று செய்துட்டினாம் அதை சாட்டுற காண்டி தங்கள்ட சரணடைஞ்சாக்கள்ட விவரம் இருக்குன்னு சொல்லி போட்டு அந்த இராணுவ அதிகாரி குணந்தது வந்து அவைட்ட சரணடைஞ்சு புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்டாக்கள் விவரத்தை கொண்டு வந்தவர் ஆனால் எங்கள் இவற்ற பேர் அதில் இல்லை அதுக்குள்ளே இல்லை ஆனால் அதை அவர் அதை கொன்று இல்லை சரணடைஞ்சாக்கள்ட விவரம் இருக்குன்னு சொல்லி கொண்டு அப்போ அதில் கேட்கப்பட்டது என்னென்னு சொன்னால் சரணடைகிற நேரம் என்ன இப்படியெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் வச்சு டைப் பண்ணி கொடுத்த நீங்கள் கூட கேட்டு அந்த இராணுவத்தை தலைகுணிய வச்சது அப்படி இல்லை அங்கே ஒரு பதிவு நடக்கல எனக்கு ந நல்லா சித்திரங்கிற தெரியுமுன்னா நான் அப்படியே அந்த கட்டத்தை கீறி காட்டுவேன் ஒரு பெண மருத்து கிழண்டு இராணுவம் தான் மறைச்சேன் இராணுவ உடையோட மறைச்சது நிறைய விடுதலை புலி இயக்கம் அந்த நேரம் அந்த டைமில் ஒரு குறிப்பிட்டாக்கள் இருந்தது ஆனால் அது அப்படி தொடர்ந்து எத்தனையோ நாளாக நடந்துட்டு இருந்தது ஒரு நாளும் மறக்க முடியாது அந்த புள்ளிகள் கூட அதுக்கு சார்ஜி அதெல்லாம் நாங்கள் வழக்கே போட்டது என்னென்னு சொன்னால் அவரை நாங்கள் எங்கிட்ட கையால் கொடுத்துட்டு வந்தாங்க அதாவது சண்டை நடக்கைக்கு எல்லாம் இடையிட நாளிலாம் எத்தனையோ பேர் சண்டை சரணடைஞ்சிருக்கணும் அந்த எங்களுக்கு முன்னால் நாங்கள் கையில் கொடுத்த நாங்கள் என்றைக்கோ திரும்பி வருவேர் அப்போ இடைக்க விரைக்க கூட அவர் சொல்லி கொண்டு எல்லாரையும் மறைச்சு கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க தடுக்கிறாங்க நாங்களும் படிகளோடு சேர்ந்து பெம்பலை இருந்துட்டு வருவோம் என்ன செய்கிறது என்று கூட எனக்கு ஒரு வசனம் அவர் சொன்னவர் அந்த ஆண்டு பதினெட்டாம் தேதி சரணாடைய போகிற பதினேழாம் தேதி இரவெல்லாம் இருந்து எங்களோட கதைச்சு கொண்டு இருக்கிறார் அந்த நம்பிக்கையில் என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு விட தான் போயினோம்னு நம்பி கொண்டு இருந்த நாங்கள் சர்வதேசத்தை நாங்கள் கேட்குறோம் என்னென்னு சொன்னால் சர்வதேசம் தான் உதவி செய்யணும் எந்த வீட்டு பிரச்சனைக்கு நான் தி இப்போ தவறு நடந்துட்டுது நானே அதை தீர்ப்பு தீர்வாக்கி கொள்ள இயலாது இன்னும் ஒரு ஆள் தான் மேலே அதர்வு பார்க்க தூட்டுக்கிறாள் வந்து சொல்லணுமோ இப்படி இப்படி பிரச்சனை நடந்தது இது சரி அது புள்ளி என்று சொல்கிறதுக்கு இன்னுமொரு நாடு வரவணும் கட்டாயம் எங்களுடைய ஆக்கள் போய் அதாவது எங்களோட அரசியல்வாதம் எங்களோட மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள் அதாவது நாங்கள் ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோடு தான் எங்களோட தமிழ் தமிழில் தமிழ் ஆக்களை வந்து நாங்கள் தெரிவு செய்து விடுறோம் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது தனி எங்கட காணாமல் ஆக்கப்பட்ட பிரச்சனை காணி அது இதை இல்லாம் வாழ்வாதாரம் மனுஷன் நிறைய பிரச்சனையை காணி தெரிவு செய்து விடுறோம் அதில் முக்கியமாக எங்கிட்ட காணா போனாக்கண்ட பிரச்சனை ச
சர்வதேச இதில் போய் ரெண்டு வருஷ கால அவகாசம் கொடுத்துட்டு வந்தவன் இந்த ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சது இது வரைக்கும் ஒரு தீர்வும் இல்லை ஏன் ரெண்டு வருஷம் கொடுக்க வேணும் சர்வதேசம் தான் எங்களுக்கு கோணும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முடிவு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் கொடுக்க தேவையில்லை நாங்கள் கையில் கொடுத்துட்டு வந்த ஆக்களுக்கு வந்து இல்லையன்று சொல்லி தேர்றதுக்குரிய ஒழிச்சு வைக்கக்கூடிய பொருள் இல்லை இப்படியே சொல்லி சொல்லி பத்து வருஷத்துக்குள்ள வருஷம் வருஷத்துல எத்தனையோ பேர் அடையாளம் காணப்படாத பொடி என்று சொல்லி எத்தனையோ பொடி இல்லை அதாவது ஆக்களை கொலை செய்து போடினம் இது நான் என்னென்று சொல்கிறது தமிழரை கொண்டே சிங்கள ஊரில் கொண்டா சிங்களவனுக்கு தெரியுமோ ஆறு இந்த தமிழன் என்று சிங்களவனை கொண்டு தமிழ் ஊரில் கொண்டா தமிழ் ஆக்களுக்கு தெரியுமோ வேறு தான் நின்னார் என்று சொல்லி அப்படி அப்படி நிறைய கொலை நடக்கிற அப்போ கொலை நடக்கக்குள்ள நாளாந்த எத்தனையோ பேர் செத்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ இல்லையன்ற சொல்ல வேலைக்கே சொல்லிட்டேன் ஒரு தரும் எங்கள்கிட்ட இல்லை ரெண்டு வேலைக்கே சொன்னபடி அது இப்படி இப்படி எப்படியும் பதினஞ்சு ரூபா வருஷம் போகும் ஒரு தரும் இல்லையன்ற கடைசியாக சொல்லுவேன் மேனண்டா எல்லாரையும் கொன்றுவின கட்டாயம் எங்களுக்கு அரசாங்கம் பதில் சொல்லி ஆக வேணும் பிடிச்சாக்களுக்குரிய பதிலை தர வேணும் மரண சர்டிஃபிகேட் போன்ற அளவுக்கு நாங்கள் இல்லை ஏதோ கொடுப்பேன் நான் கொடுக்கணுமா மாதா நாங்கள் அது கொண்டுக்குமே நாங்கள் வெறில சொத்தியோ முடமோ நீங்கள் இப்போ என்ன நிலையில் வச்சிருக்கிறீங்களோ எங்கட கணவன் மேற எங்கட சோதரங்கள் எங்கட புள்ளியில் எங்கள்கிட்ட தாங்கோ அது என்ன நிலையில் நீங்கள் அடித்து குத்து எப்படி வச்சிருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு நாங்கள் ஒரு பால் இனி ஒரு சுத்தம் வர்றதுக்கோ இல்லை இன்னும் ஒரு இது வர்றதுக்கோ நாங்கள் இடம் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் அதால் கட்டாயம் எங்களுக்கு அவையை திரும்பி தரணும் என்று சொல்லி கேட்குறோம் அல்லது அரசியல்வாதிகளும் கட்டாயம் எங்களுக்கு அதாவது எங்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள் கட்டாயம் இதுக்காண்டி எங்களுக்குரிய பதில் எடுத்து தர வேணும் கட்டாயம் இதை கதைக்க வேணும் சிங்கள இது சிங்கள இனத்துக்காண்டி சொல்லி அதாவது எங்களோட மாற்று இனத்துக்காண்டி சொல்லி அவையல் அவையலோடு சேர்ந்து கதைக்க இயலாது சர்வதேசம் எங்களை கேட்குற அளவுக்கு இருக்கணும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இதுக்குரிய பதிலை தாங்கணும் நாங்கள் அவைக்கு சொல்லி இயலாது நானே க இதண்டு போடும் நானே புளியை செதுட்டு நானே சொல்லி இல்லாது கொஞ்சம் பொறுங்க பார்த்து சொல்கிறோம் கடைசி வந்தாலும் சொல்லி இது எந்த ஆதங்கம் அதற்கு முன்னர் சிறிய இடைவேளை மீண்டும் நாங்கள் நிகழ்வுக்குள் வருகிறோம் காணல் நீராகிறதா காணாமல் போனோர் விவகாரம் வணக்கம் என்னுடைய பேர் அண்டன் சகாயம் நான் மன்னார் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவன் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஒம்பது பத்தொன்பதாம் தேதி இலங்கையினுடைய பாதுகாப்பு அமைச்சர் கோத்தபாய ராஜபக்ச ஒரு வேண்டுகோள் ஒன்று விட்டிருந்திருந்தார் காணாமல் போனவர்கள் யாருமே இல்லை என்று அதற்கு பிறகு மன்னார் மாவட்டத்தில் மன்னார் பிரஜ குழு ஐந்து மாவட்டத்திலும் இருந்து எடுக்கப்பட்ட தரகு ஊடாக நாங்கள் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி ரெண்டு படிவங்கள் பர்ணக்கம ஆணைக்குழு ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் என்ற முதல் நாளிலே நாங்கள் கையளிக்கப்பட்டோம் அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி நானூற்றி ஒன்பது படிவங்கள் சேர்க்கப்பட்டு எட்டு மாவட்டத்தின் தரகின் எங்களுடைய கிடைக்கப்பட்ட விவரத்தின்படி ஆணைக்குழுவுக்கு ஒப்படைத்தோம் அவர் கூறியதின் பிரகாரம் நாங்கள் பொதுமக்களுடைய கையெழுத்தை நாங்கள் தயாரித்து நாங்கள் போட்டதாக அது பொய்யான ஒரு வதந்தியை கூறியிருக்கிறார்கள் என்ற அடிப்படையில் ஆணைக்குழு அமைக்கப்பட்டது அமைக்கப்பட்டு அப் அவ அந்த நபர் முழுத சாட்சி ஊடாக பர்ணக்கிழம ஆணைக்குழுவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அந்த சாட்சியின் காரணத்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் ஆராய்ந்து இன்று வரையும் எங்களுக்கு எந்த விதமான அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற படிவங்கள் அல்லாட்டி அவர்களுடைய தரவுகள் அல்லாட்டி அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட விவரங்கள் அடுத்த ஜனாதிபதிட்டையோ கொடுக்கிறதென்று கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நாங்கள் எங்களுடைய பொதுமக்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று வேண்டுகோளை நாங்கள் வைத்திருந்தோம் அது எங்களுடைய கையில் கிடைக்கவில்லை அதில் முதலாவது ஏமாற்றமாக நாங்கள் அதை எடுத்தோம் பின்பு நல்லாட்சி என்ற ரச அதில் எங்களுடைய மக்களுடைய வாக்களை பெற்று எங்களுடைய மக்களின் அடிப்படையில் நாங்கள் கூறியது போல நாங்கள் அவர்களை ஒரு மாற்றம் ஒன்று தேவை என்ற நிலப்பாட்டுக்குள் இது முதலாவதாக எங்களுடைய காணாமல் போனவர்களுடைய விடயம் சம்பந்தமாக ரணில் விக்ரமசிங்கா ஒரு பொங்கல் தினத்துக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து காணாமல் போனவர்கள் இல்லை என்ற ஒரு பிரச்சனையே எங்களுடைய சகல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் சகலரும் இருக்கத்தக்க அவர் கூறியிருந்தார் அது எங்களுக்கு ஒரு ஏமாற்றத்தையும் அது ஒரு விடயத்தையும் எங்களுக்கு முன்வைத்தது அதற்கு பிறகு நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆறு பஸ் ஊடாக ரணில் விக்ரமசிங்காவை நாங்கள் மறைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் ஒன்று செய்திருந்தோம் காரணம் இந்த மக்கள் ஒப்படைக்கின்ற நேரத்தில் 
தற்பொழுது இருக்கின்ற ஜனாதிபதி அவர்கள் ஒரு துணை பாதுகாப்பு பதவியில் இருந்தவர் அந்த நேரத்தில் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அஞ்சாம் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி தொடக்கம் இருநூற்றி பத்து பேர் எங்களுடைய தரகின்படி கையளிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கு எந்த விதமான அதற்கு பிறகு நாங்கள் இரண்டு முறை நாங்கள் ஜனாதிபதியை கிளிநொச்சி கிளிநொச்சியிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் வருகின்ற பொழுது நூறு நாள் இதில் நாங்கள் வழிமறைத்து அவர் திசை மாறி யாழ்ப்பாணம் வந்தார்கள் யாழ்ப்பாணம் வரும்போது அரசியல்வாதிகள் என் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் வழிகாட்டியிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு பக்கத்தில் அவர்கள் ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் கூட அவர் எங்களை கூப்பிட்டு பதினைந்து பேரை அழைத்து ஆளுநரின் மாளிகையில் வைத்து யாழ்ப்பாணத்தில் உறுதிமொழி ஒன்று சொன்னார் உங்களுக்கு நாங்கள் யாழ்ப்பாணம் வரும் பொழுது இந்த இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைஞ்சு நாட்களு இறுதியான முடிவு சொல்வதாக கூறியிருந்தார்கள் அதற்கு பிறகு எங்களுக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருந்தது அந்த கடிதம் ஊடாக நாங்கள் கொழும்பு சென்றிருந்த பொழுது அதில் சகல பாதுகாப்பு படையினரும் அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்தார்கள் அதில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மன்னாரைச் சேர்ந்த சார்ஸ் நிர்மலநாதன் செல்வம் அடைக்கலநாதன் சுமந்திரன் போன்றவர்கள் எங்களுடைய அழைப்பு எங்களுடைய மக்களுடைய அழைப்பில்லாமல் எங்களோடு பஸ்ஸில் வராமல் அவர்கள் அங்கு உள் உள்பட இருந்திருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் எங்களுடைய மக்கள் கூறினார்கள் எங்களோடு வந்தவர்கள் தான் இதுக்குள்ளே இருக்கலாம் ஜனாதிபதியோடையோ அல்லாட்டி பாதுகாப்பு படையரோ இருந்த எங்களுடைய தமிழ் பிரதிநிதிகள் இதில் இருக்கக்கூடாது என்ற விடயத்தை கூறி அதில் ஒரு சர்ச்சையாக மாறிவிட்டது பிறகு அவர்களுடைய ஜனாதிபதியினுடைய செயலாளர் அவர்கள் கூறினார் தன்னுடைய அழைப்பின் பேரில் தான் இவர்கள் வந்தார்கள் இவர்கள் நிச்சயமாக நாங்கள் அதில் சொன்னோம் இவர்கள் வர வேண்டியது எங்களுடைய தரப்போடு எங்களுடைய மக்களோடு ஏன் நீங்கள் அவர்களோடு வந்தால் எங்களுக்கு உடனடியாக பதில் சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை நாங்கள் கூறியிருந்தோம் அந்த அந்த விடயத்தை முன்வைத்து தான் இன்று இந்த கலையரங்கில் நான் அவர்களோடு விவாதிப்பதற்காக அவர்களோடு நான் என்னுடைய பிரச்சனையை கூறுவதற்காகவும் கேள்விகளை கேட்க வேண்டும் என்ற நிர்பந்தத்தில் இதில் நான் வந்தேன் விருப்பத்தில் வந்தேன் இன்று அவர்கள் கூறியது போல் எங்களுடைய பிரச்சினைக்கு முகம் கொடுக்க முடியாத ஒரு நிலைப்பாட்டில் அவர்கள் இன்றைக்கு சமூகம் தரவில்லை அது எனக்கு எனதுடைய மக்களின் சார்பாகவும் எங்களுடைய காணாமல் போனவர்கள் விடயம் சார்பாகவும் அவர் ஓம் என்று சொல்லி இன்று வராது மிகவும் வேதனைக்குரிய விடயமாக நான் இங்கு கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் காரணம் எங்களுடைய இந்த பாராளுமன்றத்தில் எத்தனையோ காணாமல் போனவர்களுடைய விடயம் பேசப்பட்டிருக்கின்றது இவர்கள் முப்பத்தி ஏழாவது மகாநாட்டில் ஜெனிவாவில் வந்து கூறினார்கள் இலங்கைக்கு இரண்டு வருஷம் அவகாசம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற விடயத்தை கூறினார்கள் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் எட்டு மாவட்டத்திலையும் போராட்ட ரீதியில் களத்தில் நின்று இந்த சந்தர்ப்பம் வழங்கக்கூடாது என்ற விடயத்தை கூறியிருந்தோம் அதன் அதன் பிரகாரம் இல்லை ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் அவர்கள் குரல் கொடுத்தார்கள் தமிழ் பிரதிநிதி என்ற தமிழ் பிரதிநிதிகள் சொல்கிற மாதிரி நாங்கள் இலங்கை அரசாங்கம் த்துக்கு துணை போய் அந்த சந்தர்ப்பத்தை அவர்கள் எடுத்து கொடுத்தார்கள் இன்றைக்கும் அதிலிருந்து ஒரு பதிலும் சொல்வதற்கு அவர்களுக்கு முடியாத காரணத்தால் இன்று சமூகம் கொடுக்க முடியாது என்ற நிலைப்பாட்டை நான் இன்று உணர்கின்றேன் ஏமாற்றப்படுவது நாங்கள் அதே போல் உங்களுக்கு அதை அந்த தங்கச்சி சொன்ன போல் உங்களுக்கு நிறைய வாக்களிக்கப்பட்டது எங்களுடைய உயிர்கள் சம்பந்தமாகவும் எங்களுடைய விடயம் சம்பந்தமாகவும் இதே போல் வவுனியாவில் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் பேருக்கு முன்னால் மாவி அண்ணன் அவர்களுக்கு நாங்கள் இவர்களுடைய விவரம் சாட்சி பூர்வமாக கையளிக்கப்பட்டது எங்களுடைய வேண்டுகோளாக இருந்தது இதை நீங்கள் பாராளுமன்றத்தில் கெசட் பண்ணுவதற்காக நாங்கள் இது தருகின்றோம் இதை இவர்கள் செய்யவில்லை எங்களுடைய தற்போது எடுக்கப்படுகின்ற இறுதி முடிவு ஒரு வித்தியாசமான முடிவாகத்தான் அமையும் என்பதை நாங்கள் இன்று இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் ஏனென்றால் காணாமல் போனவர்கள் விடயத்தில் அரசாங்கத்தோடும் இருக்கின்ற ஜனாதிபதியையும் பிரதமரையும் இவர்கள் காப்பாற்றுவதற்காக திட்டமிட்டு கொண்டு எங்களை போய் காட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதான் எங்களுடைய இன்று வரையும் நாங்கள் செய்கிற எந்த போராட்டத்திலும் நான் கேட்கின்றேன் அவர்களிடையே யாழ் மாவட்டத்தில் எங்களிடம் இருக்கின்றது ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினாலு பேர் காணாமல் போன விவரம் எங்கிட்ட இருக்கு எந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினரிடம் விவரத்தையும் அவருடைய படங்களும் யாரிடையும் இல்லை ஆனால் அவர்கள் காணாமல் போன விடயங்கள் சம்பந்தமாக எந்த இதுவும் கதைப்பதில்லை வரவு செலவு திட்டம் நடக்கின்ற நேரத்தில் நாங்கள் அவர்களுக்கு ஒரு ஆணையை பெற்றிருந்தோம் எங்களுடைய பிரச்சினைக்கு நீங்கள் 
ஒரு சட்டாவது நீங்கள் உறுதுணையாக இருந்து இதுக்கு பதில் கொடுங்க என்ற விடயத்தை நாங்கள் கூறியிருந்தோம் இல்லை பாராளுமன்ற அது அவர்களுடைய சிறப்புரிமை அவர்களுக்கு சில வி விடயங்கள் இருக்கின்றது அதே போல் எங்களுடைய மக்களுக்கு நடந்த பிரச்சினை பிரச்சினைக்கு சில விடயங்களை நாங்கள் அவர்கள் கூறித்தான் ஆக வேண்டும் அவர்கள் கடமைப்பட்டவர்கள் எங்களுடைய வாக்கில் அவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு அந்தந்த மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற மக்களுடைய விவரத்தை நாங்கள் உடனடியாக அவருக்கு வை அந்த மாவட்டத்தில் வவுனியாவிலேயும் சரி கிளிநொச்சியிலேயும் சரி மன்னார்லேயும் சரி யாழ்ப்பாணம் மட்ட மட்டக்களப்பு திருகோணமலை அம்பார மாவட்டத்தில் நாங்கள் சகல விவரமான ப சாட்சிகளுடன் இருக்கின்ற விவரத்தை நாங்கள் அவர்களிடம் கொடுப்பதற்கு தயாக தயாராக இருக்கின்றோம் இது நாங்கள் பல முறை அவர்களிடம் சொல்லியிருக்கின்றோம் ஆகவே இன்று வராதது அவர் அவர் எங்களை எங்களுடைய மக்களை ஏமாத்துவதாகத்தான் நாங்கள் இன்றைக்கு நாங்கள் நினைக்கின்றோம் ஏனென்றால் எங்களை எனக்கு சிவரண்ணன் அவர்கள் கூறும் பொழுது அவர்கள் கூடுதலான விவாதத்திலும் அறிவதற்காக வருவதாகவும் நான் மனதில் நினைத்திருந்தேன் ஆனால் இன்று அவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு துரோகத்தையும் நிறைய ஏனென்று சொன்னால் தற்பொழுது சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அருகில் நின்று நிற்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் அருகில் நிற்கின்றார்கள் இது ஒரு முக்கியமான விடயம் எங்களுடைய உயிர் சம்பந்தமான ஒரு விடயத்தை முன்வைப்பதற்காக ஜெனிவாவில் நடக்கின்ற பிரச்சனை சம்பந்தமாக நீங்கள் காலக்கேடு கொடுத்தீர்கள் நீங்கள் தான் பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு நெற்பந்தத்துக்கு நாங்கள் இந்த மக்களை நாங்கள் சகல மாவட்டத்தில் இருந்து அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் ஏனென்றால் இந்த பிரச்சனை நீங்கள் எங்களோடு சேர்ந்து எடுக்க இப்பொழுது தட்ட தெளிவாக தெரிகின்றது நீங்கள் அவர்களுக்கு துணை போவதற்காக இன்று இந்த அல இந்த விடயத்தை நிராகரித்திருக்கின்றீர்கள் உதாரணமாக சில விடயங்கள் சம்பந்தமாக கிட்டத்தட்ட அதே போல் நாங்கள் அரசியல் கைதி சம்பந்தமாகவும் இங்கே கதைப்பதற்காக நாங்கள் வந் ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கின்றோம் இன்று நடுநிலை நாங்கள் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பின்னர் உங்களுடைய மேலதிக விடயங்களை நாங்கள் கேட்கலாம் இங்கே விருந்தினர்களிடமும் அதை பற்றிய நாங்கள் மேலதிக விஷயத்துக்கு வரலாம் ஆகவே இப்பொழுது சிறிய இடைவேளைக்கு பின்னர் மீண்டும் பேசலாம் மீண்டும் நாங்கள் நிகழ்வுக்குள் வருகிறோம் காணல் நீராகிறதா காணாமல் போனோர் விவகாரம் நாங்கள் ஏலவே பாதிக்கப்பட்ட தரப்பில் இருந்து இருவர் தங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்திருந்தார்கள் அரசியல் தரப்பு தாங்கள் வாக்களித்து அனுப்பிய அரசியல் தரப்பு ஆக்கபூர்வமாக தங்களுக்கு செயலாற்றவில்லை ஆட்சி மாற்றத்துக்கு பின்னர் கூட தங்களுடைய விடயத்தில் நியாயபூர்வமாக தங்களுக்கு ஒரு நீதியை பெற்று கொடுக்கின்ற நடவடிக்கைக்கு அவர்கள் நியாயமாக இயங்கவில்லை ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையகத்திலே இரண்டு ஆண்டுகள் காலக்கெடு கொடுப்பதற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆதரவு வழங்கியிருந்த சூழ்நிலையிலும் அதனை முப்பது கொண்டு தீர்மானத்தை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துகின்ற விடயத்துக்கு அவர்கள் உந்துதல் கொடுக்கவில்லை அரசுக்கு என்கின்ற குற்றச்சாட்டு அவர்களால் முன்வைக்கப்படுகிறது நாங்கள் கூட்டமைப்பினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை இங்கு அழைத்திருந்தோம் இந்த நிகழ்வுக்கு அவர்கள் இறுதி நேரத்திலே நான் நினைக்கின்றேன் மக்கள் மன்றத்திலே எதிர்கொள்ள எதிர்கொள்வதற்கு திராணி இரு இல்லை என்று நான் நினைக்கின்றேன் அவர்கள் இறுதி நேரத்திலே மறுத்துவிட்டார்கள் ஆகவே இங்கு வருகிறேன் என்று வருகை தந்த மாகாண சபை உறுப்பினர் கௌரவ லிங்கநாதன் அவர்கள்தான் இதற்கு பதிலளிக்க வேண்டும் நான் நினைக்கின்றேன் திரு லிங்கநாதன் அவர்களிடம் தான் இதை பற்றி கேட்க வேண்டும் நீங்கள் ஒரு மாகாண சபை உறுப்பினர் கூட்டமைப்பினுடைய அங்கத்துவ கட்சியின் ஒரு சிரேஷ்ட அங்கத்தவர் நீண்டகால அரசியல் போராட்ட வரலாறு உங்களுக்கு உள்ளது இந்த பாதிக்கப்பட்ட தரப்புக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இதுவரைக்கும் நியாயபூர்வமாக செயலாற்றி இருக்கிறது என்று நீங்கள் எண்ணுகிறீர்களா அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் என்னிடக்கட்ட கேள்வி வந்து இந்த காணாமல் போன காணாமல் போனோம் இந்த விடயத்தில் நான் மிக தெளிவாக இருக்கிறேன் அது எந்த இயக்கமாக இருந்தாலும் இயக்கத்திலே இருந்து அரசியல் செய்கிற யாரும் காணாமல் போனவற்ற போராட்டத்தோடு தங்களை இணைச்சி கோஷம் போடுறது அது மனச்சாட்சின்படி தங்களை தங்களை ஏமாத்துகிற ஒரு விடயம் இதுவரை காலம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முதல்ல இந்த போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது நான் ஒரு நாளும் அந்த போராட்டத்துக்கு போனது கிடையாது இரண்டால் நான் யாரையும் ஏமாற்ற விரும்பவில்லை எனக்கு பிடிக்கலையோ நான் இருந்துடுவேன் மற்றபடி அவைகளோடு போய் நின்று கோஷம் போடுறதெல்லாம் அது அவர்களை ஏமாத்துகின்ற விஷயம் காணாமல் போனது அந்த வழி எனக்கும் இருக்குது என்னுடைய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 
அவற்றை பேரையும் சொல்லலாம் பரமநாதன் தேவர் ஒருவன் இந்திய இராணுவம் இங்கே நிலை கொண்ட போகுது காணாமல் போனவர் ரெண்டு அவரே இல்லை அவற்றை திதி கூட செய்யலாமல் அவருடைய தாய் அரைந்த மூத்த அண்ணி இன்றைக்கும் ஒரு ம ஒரு முடியாத நிலையில் இருக்கிறார் ஆகவே உங்களோட வழிகளில் எனக்கு எந்த ஒரு மாற்று கருத்துக்கும் இடமில்லை ஆனால் இந்த நீங்கள் போராட தொடங்கின காலத்தில் இருந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சார்பாக யாரார் உங்களோட தொடர்பு கொண்டு நம் அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட நிலைப்பாடுகள் என்னன்றது உண்மையில் எனக்கு தெரியாது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பொறுத்தவரையிலே ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு மாகாண சபையோட அஞ்சு கட்சிகள் அதுக்குள்ளே இருந்தது பிறகு ஒன்றை ஒன்றா போய் இப்போ மூன்று கட்சி இருக்குது ஆகவே அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின்ற ஒட்டுமொத்தமான தனிமைகள் என்ற முடிவு என்ன கேட்டால் நான் சொல்ல எனக்கு தெரியாது அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே இன்றைக்கு அரசியல் தீர்வு வேறுமண்ணம் உண்மையில் கேட்டால் எனக்கு தெரியாது யாரும் என்னிடம் கேட்டால் சொல்கிறவர் எனக்கு தெரியாது எதிர்பார்க்காதலாம் அப்படி இருந்தும் முதலமைச்சர் அவர்களுடைய தலைமையிலே அதனை ஏகமனதாக நாங்கள் நிறைவேற்றி இருக்கிறோம் அதனூடாக ஜெனிவாவிலே அது ஒரு தாக்கத்தை கொடுத்துருக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டம் நான் நினைக்கிறேன் உலக ஜனநாயக மன்றங்களிலே அதிகமான தீர்மானங்களை மிக குறுகிய காலத்திலே ஆளுங்கட்சியில் கொண்டு வந்தது உங்களுடைய வடக்கு மாகாண சபை தான் அந்த சாதனை எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் இந்த தீர்மானங்களை வைத்து கொண்டு நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்திய விடயங்கள் என்ன வெறுமனே தீர்மானம் போட்டுவிட்டு நாங்கள் தீர்மானம் கொண்டு வந்துவிட்டோம் உங்களுடைய அவைத்தலைவர் கூட அண்மையிலே விமர்சித்திருந்தார் கடந்த அமர்விலே பெயருக்காகவும் பத்திரிகையிலே பெயர் வர வேண்டும் என்பதற்காக அங்கத்தவர்கள் தீர்மானம் கொண்டு வருகிறார்கள் என்று நீங்கள் மனித உரிமைகள் விவகாரத்துக்கு கொண்டு வந்த தீர்மானத்தின் எதிரொலி என்ன இதில் உங்களுடைய கேள்விக்கு அக்டோபர் மாதம் நடைபெறுகின்ற இறுதி மாகாண சபை கூட்டத்திலே நான் என்னுடைய பதிவை தெரியப்படுத்துவேன் உங்களுக்கு தெரியும் மாகாண சபை என்றது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு பேர் அதிலே அந்த மாகாணத்தின் நீங்கள் ஆளுங்கட்சியில் முப்பது பேர் இருக்கிறீர்கள் இல்லை மிக பெரும்பான்மை நான் சொல்கிற கேளுங்க அங்கே அந்த நிர்வாகத்தை கொண்டு நடத்துவது முதலமைச்சர் நான்கு அமைச்சர்கள் அமைச்சின்ற செயலாளர்கள் அடுத்தது பேரவைத் தலைவர் பிரதியவைத் தலைவர் இவ்வளவு பேர் தான் அந்த நிர்வாகத்துக்கு பொறுப்பானார்கள் நாங்கள் பொலிசி டிசிஷனுக்கு மாகாண சபையில் தீர்மானத்தை எடுக்கலாம் ஆனால் அவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அதை நடைமுறைப்படுத்துவது அவர்கள் தான் நாங்கள் அதை செய்யலாது எங்களுக்கு அந்த அதிகாரமும் இல்லை ஆனால் இருந்தாலும் பல விடயங்களை நாங்கள் சொல்லி 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 இனி கடைசி நேரத்தில் நாங்கள் எழுந்தமானமாக ஒரு பக்கமான என்று கதைக்கிறதுல ஒரு மனச்சாட்சிக்கு புலை நான் ஒரு வெள்ளை அறிக்கையாக இந்த மாகாண சபை தன்னுடைய ஒரு 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 இருபத்தாறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எந்த மக்களுக்காக இது கொண்டு வரப்பட்டதோ அது தன்னுடைய மக்களுக்கான சரியான சேவைகளை செய்ததா இல்லையான்ற விடயத்தை நான் கட்டாயம் நான் சொல்லுவேன் ஆனால் உங்களுக்கு மாகாண சபையிலே கூட்டு பொறுப்பு இருக்கிறதா நீங்கள் ஒரு சிரேஷ்ட அரசியல் பிரதிநிதி மாகாண சபையை என்று நோக்குகிற போது உங்களுக்கும் அதன் கூட்டு பொறுப்பு இருக்கிறதா முழுமையாக அவர்கள் தான் பொறுப்புடையவர்கள் என்று நீங்கள் தவிர்த்து விட்டு போக முடியாது இதை என்னென்று சொல்கிறது இப்போ முப்பத்தெட்டு மாகாண சபை உறுப்பு நீங்கள் மாகாண சபையில் நிர்வாக ரீதியாக கூட செய்ய வேண்டி ஏகப்பட்ட விடயங்களை நீங்கள் செய்யவில்லை என்கிற குற்றச்சாட்டு உங்கள் மேலே உண்டு அனுப்பட்ட முறையில் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் மேசைக்கு மேலேறினு அன்றைய தினம் ஆரையும் திருப்திப்படுத்துறதுக்காண்டி நான் செய்கிறேன் இல்லை ஐயா மன்னிக்கவனம் நீங்கள் தெரியாது எனக்கு பொறுப்பு இல்லை அவர்கள் தான் பொறுப்பு என்று சொல்கிறீங்கள் அப்படின்றால் மக்கள் பிரதிநிதியாக உங்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் மக்களுக்கு நான் சொல்கிற கேளுங்கோ என்னது மாவட்டத்தில் வவுனியாவில் வேற யாரும் இருக்கிறீங்களா வவுனியாவில் வவுனியாக்காரர் அந்த மாவட்ட மக்கள்கிட்ட போய் கேளுங்கோ லிங்கநாதன் என்ன செய்யுது 
நீங்கள் இப்போ மக்கள் பிரதிநிதியாக உங்களுக்கு மாகாண சபைக்கு உங்களை அனுப்பப்பட்டிருக்கு அந்த ஒரு மாகாண சபையில் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை கூட உங்களால் ப்ரெஷர் பண்ணி செய்ய முடியாமல் இருக்கின்றால் இப்போ நீங்கள் தான் சொன்னீங்க அந்த நிர்வாக கட்டமைப்பில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய விஷயங்களை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய விஷயங்கள் உங்களால் செய்ய முடியாமல் இருக்குன்னு நீங்கள் இப்போ பகிரங்கமாக இதில் ஆரம்பிச்சு நீங்கள் அதைத்தான் நான் கேட்குறேன் அப்போ மக்கள் பிரதிநிதியாக நாங்கள் உங்களை தெரிவி செய்கிறதுல எந்த விதமான பிரியோசனமும் இல்லையா வெறுமனே முதலமைச்சரையும் அதில் அந்த அமைச்சர்கள் அமைச்சர்கள் அந்த நாலு பேரையும் நிர்வாகத்தில் தெரிவி நிர்வாகத்தை நடத்தக்கூடிய அந்த அமைச்சர்கள் நாலு பேரும் போதுமானது அப்படி என்ன மேனே ஏனைய அமைச்சர்களோ ஏனைய உறுப்பினர்களோ அதில் தேவை இல்லையே உங்களால் எந்த வித ப்ரெஷரும் கொடுக்க முடியாதென்றால் எந்த விதமான அழுத்தமும் கொடுக்க முடியாதென்றால் எதற்காக நாங்கள் உங்களை தெரிவு செய்யணும் இந்த இடத்துல நான் கருத்து சொல்கிறதுக்கு நன்னைக்கு லிங்கநாதன் நைம் என்னை மன்னிச்சு கொள்ளணும் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட ஒரு விடயத்தில் புலட்டமைப்பை சேர்ந்த அண்ணன் லிங்கநாதனால் அதிகபட்சமான அழுத்தத்தை வழங்க முடியாது ஏனென்றால் பல தமிழ் மக்களுடைய காணாமல் ஆக்கப்பட்ட விடயத்திற்கு அண்ணன் சார்ந்த புலட்ட அமைப்பும் தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் அவர்களும் பதில் சொல்ல வேண்டும் ஆகவே காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் விடயத்தை ஆழமாக அண்ணன் லிங்கநாதன் அழுத்தம் கொடுத்தால் குற்றவாளி கூண்டிலே மஹிந்த ராஜபக்ஷே கோத்தபாய ராஜபக்ஷே கருணா டக்லஸ் தேவானந்தாவை தொடர்ந்து சித்தார்த்தனம் நிறுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு துரதிருஷ்டவசமான நிலைமை காணப்படுகிறது ஆகவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருக்கின்ற காணாமலாக்கப்படுதல்களுக்கு காரணமான ஒரு கட்சி தான் புளோட் அமைப்பு ஆகவே ஒரு புளோட் அமைப்பை புளோட் அமைப்பிடம் போய் காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதியை கேட்டால் அது எங்களுடைய முட்டாள்தனம் ஆகவே காணாமலாக்கப்பட்ட தனித்துவத்துக்கு வரவில்லை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்கின்ற அடிப்படையில் தான் திரு லிங்கநாதன் அவர்களை நாங்கள் அழைத்திருந்தோம் அந்த வகையில் தான் நாங்கள் அவரோடும் அது பற்றிய உரையாடலையும் நாங்கள் தொடர்ந்திருந்தோம் சொன்னதுதான் நான் முதலே சொன்னேன் அப்படியானால் நீங்கள் தேர்தல் காலங்களிலே வைக்கின்ற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய இந்த கோசங்கள் அல்லது ஏனைய இடங்களிலே முன்வைக்கப்படுகின்ற இந்த விடயங்களில் நாங்கள் உடன்பட மாட்டோம் என உங்களுடைய கட்சி தலைமைகள் தெரிவித்துவிட்டு கூட்டமைப்பினுடைய போக்குகங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை என்று நீங்கள் பகிரங்கமாக சொல்லலாம் தானே திரு சுகாஸ் அவர்களுடைய பேச்சை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அவ்வாறான ஒரு முடிவுக்கு தான் நீங்கள் வந்துவிட வேண்டும் நான் முன்னரே சொல்லிட்டேன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின்ற தலைமை தன்னிச்சையாக மூடு மந்திரமாக பல விடயங்கள் செய்கிறதாக நாங்களே உணர்றோம் ஆனால் அதை சகித்து கொண்டு தானே நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அப்படியானால் அப்படியானால் பதவி பெற வேண்டும் என்பதற்காக தமிழரசுக் கட்சியோடு சமரசம் செய்கிறீர்களா அப்படியல்ல அப்படியல்ல என்ன நான் புலட் சார்பாகவோ டிஎன்ஏ சார்பாகவோ கதைக்க வரையில் நான் இருபத்தி நாலாம் தேதி பன்னெண்டாம் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நான் எகத்து போனேன் பாம்பு குடிகொண்ட மாதிரி ஊற்று சம்பந்தா சம்பந்தமா இல்லாத எல்லாரும் கேட்க வழி கிடையாது ஆனா தலைமைகள்ல புலை இருக்கின்றது என்னுடைய என்ன பொறுத்தவரையில தமிழ் மக்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு பிரச்சனை இருக்கு ஒன்று எங்களுக்கு ஒரு நிரந்தர அரசியல் தீர்வு அந்த நிரந்தர அரசியல் தீர்வு எடுக்கைக்குள்ளால் காணாமல் போனோர் கைது செய்யப்பட்ட ஒரு காணி பிரச்சனை வடக்கு கிழக்கு இணைப்பு எல்லாமே தீர்க்கப்படும் ஒரு நிரந்தர அரசியல் தீர்வு அந்த நிரந்தர அரசியல் தீர்வை செய்ய வேண்டியவர்கள் பாராளுமன்றத்திலே இருக்கின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் எங்களுடைய கட்சி தலைமைகளும் மோலிய உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களோ மாகாண சபை உறுப்பினர்களோ அல்ல ரெண்டாவது விடயம் இருக்குது ஒரு பக்கம் அரசியல் தீர்வும் அடுத்த பக்கம் வடக்கு கிழக்கில் யுத்தத்தால் இடம்பெயர்ந்து தன்னுடைய சொத்துக்களை இழந்து தங்களை உளவுகளை இழந்த அந்த மக்களை நாங்கள் மேலே குடியேற்றணும் பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு போகணும் இதுதான் உண்மையில் மாகாண சபை என்ற வேலை கேட்கலாம் என்று யோசிக்கின்றேன் காணாமல் போனோர் அல்லது பாதிக்கப்பட்ட தரப்பில் இருந்து முன்வைக்கப்படுகின்ற அரசியல்வாதிகள் மீதான குற்றச்சாட்டும் 
அல்லது அரசியல் தரப்பு இதில் இருந்து நழுவி போகக்கூடிய ஒரு மெத்தன போக்கான நிலையம் ஆலையாள தங்களுக்குள் குற்றம் சாட்டி கொள்கின்ற இந்த நிலைப்பாடுகளும் மேலும் தமிழர்களுடைய இவ்வாறான பிரச்சனைகளை பூதாகரமாக்குகின்ற ஒரு நிலைப்பாடாக அமைந்துவிடப் போகிறதா அல்லது இந்த நிலைமையில் இருந்து நாங்கள் மாறுபட்ட ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகளை இந்த அரசியல் தரப்பு மேலும் ஏற்படுத்துகின்றதா இது பற்றி நீங்கள் ஒரு சிவில் சமூகம் என்கின்ற அடிப்படையில் எவ்வாறு நோக்குகிறீர்கள் என்னை பொறுத்தளவில் அந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுடைய அந்த ஆதங்கம் நியாயமானது அவர்களுடைய பிரச்சனை அணுகப்பட வேண்டியது மறுமொழி சொல்லப்ப சொல்ல மறுமொழி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நிலையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் அரசியல்வாதிகள் அதை தட்டி கழிக்க முடியாது ஏனென்றால் அவர்களும் சேர்ந்து தான் இவர்கள் இவர்களை பாராளுமன்றத்துக்கோ அல்லது மாகாண சபைக்கோ அவர்கள் தெரிய தெரியப்படும் போது தங்களுடைய பிரச்சனை தீர்க்கப்படும் என்று சொல்லித்தான் அவர்கள் எதிர்பார்த்து வாக்களித்திருக்கின்றார்கள் எனவே அது அவர்களுக்கு மறுபடி சொல்ல வேண்டியது இவர் இவர்களுடைய பொறுப்பு அரசாங்கத்தை பொறுத்தளவில் அரசாங்கம் வந்து பொறுப்பு கூற வேண்டிய ஒரு நிலைமையில் இருக்கின்றது அதாவது காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு கட்டாயம் அவர்கள் கூற வேண்டும் ஏனென்றால் அவர்கள் அந்த இதுவரையில் அந்த பொறுப்பை அவர்கள் சரிவர செய்யவில்லை பொறுப்பு கூறவே இல்லை பொறுப்பு கட்டாயம் கூற கூற வேண்டிய ஒரு நிலைமையில் இருக்கின்றார்கள் அது அவர்கள் அதை தட்டி கழிக்க முடியாது அவருடைய பொறுப்பு கட்டாயம் கூற வேண்டியது ஏனென்றால் அரசாங்கம் அதற்கு அந்த நாட்களில் அரச அரசில் அவர்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள் பொறுப்பான நிலையில் இருந்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் இதுவரையில் அவர்கள் பொறுப்பை கூற பொறுப்பு கூறவும் இல்லை அதற்குரிய ஆக்கபூர்வமான அல்லது சரியான பதிலை அவர் இதுவரையில் அவர்கள் கூறவே கூறவும் இல்லை அதைத்தான் நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் ஆனால் இதற்கு அடுத்த கட்டத்தில் என்ன செய்யலாம் அடுத்த கட்டம் என்று சொல்லுகின்ற வடையில் அவர்கள் இதுவரையிலே அவர்கள் பொறுப்பு கூறவில்லை எனவே அவர்களுடைய பொறுப்பு கூறாத காரணத்தினால அவர்கள் இதுவரையிலே மக்கள் மன்றத்தில் பொறுப்பு கூறுவதற்கும் அவர்கள் தயாராக இல்லை காணாமல் போடுவோருக்கான அலுவலகத்தினுடைய சட்ட மூலத்தை பாராளுமன்றத்திலே எதிராக பேசிவிட்டு அதற்கு ஆதரவாக வாக்களித்து விட்டு வெளியிலே வந்து மாறுபட்ட கருத்தை சொன்னவர்கள் முன்னுக்கு பின் மூன்று வகையான முரண்பாட்டை செய்தவர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதாவது இந்த மக்களால் வாக்களிக்கப்பட்ட அந்த அங்கத்தவர்கள் அவ்வாறானவர்கள் ஜெனீவாவிலே இரண்டு வரு வருட காலக்கெடுவையும் வழங்கியவர்கள் இப்பொழுது ஆக்கபூர்வமான ஒரு நடவடிக்கைகளுக்கும் இவர்கள் சார்பாக அவர்கள் போவதற்கு தயாராக இல்லை ஒன்று பாராளுமன்றத்தை ஒரு மாதமோ அல்லது மூன்று மாதமோ பகிஷ்கரிக்கின்ற நடவடிக்கைக்கு போகலாம் அல்லது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் சேர்ந்து கொழும்பிலோ அல்லது ஏனைய இடத்திலோ சத்தியாகிரகத்தை மேற்கொள்ளலாம் அல்லது பன்னாட்டு தூதரகங்களை எல்லோரும் சந்தித்து இதற்கு ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் ஆட்சி மாற்றத்துக்கு பின்னர் இவர்கள் எதிர்கட்சி அல்ல ஆளுங்கட்சிக்குள் எதிர்கட்சியாக இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் தான் இவர்களுடைய பிரச்சனையை அவர்கள் அணுகாமல் விடுகிறார்களா ஜெனிவாவில் இவர்கள் ரெண்டு வருஷ காலம் அவகாசம் கொடுத்ததையும் என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஜெனிவாவில் அதில் மாகாண சபை வேறொரு முடிவெடுத்திருந்தது பாராளுமன்ற அங்கத்தவர்கள் வேறொரு முடிவெடுத்திருந்தார்கள் அதில் சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாற்று கருத்தும் வைத்திருந்தார்கள் ஜெனிவாவில் இவர்கள் கால அவகாசம் கொடுத்ததே பிளை அதையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் இவர்களுடைய இந்த கோரிக்கை நியாயமானது அரசாங்கம் வந்து கட்டாயமாக இவர்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலையிலே இருக்கின்றார்கள் ஏனென்றால் காணாமல் போ ஆக்கப்பட ஆக்க செய்ய செய்யப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கு உரிய சரியான பதில் கொடுக்கப்படவில்லை அதுதான் நான் சொல்ல இந்த இடத்திலே ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னர் சமிட் பிளாஸிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவரை நான் சந்தித்து அவரிடம் ஒன்றை கேட்டிருந்தேன் இந்த தேர்தலுக்கு முன்னர் எங்களுடைய காணாமல் போனோர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ஒரு கட்டம் அதற்கு முற்பட்ட தொண்ணூற்றி ஆறில் இருந்து வர்ற கட்டம் இப்படி எத்தனையோ பேர் காணாமல் போயிருக்கிறார்கள் இவர்களுக்காக நீங்கள் என்ன செய்ய போகின்றீர்கள் என்று நான் கேட்டபொழுது தான் வவனியாவுக்கு தேர்தல் ஒன்று தேர்தல் பிரச்சாரம் ஒன்றுக்காக செல்ல இருக்கின்றேன் பிறகு நான் சந்தித்து சொல்லுகிறேன் என்று எனக்கு அழைப்பிவிட்டு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள் விரைந்து விட்டார் இங்கே ஒன்றை மட்டும் நான் 
இங்கே ஞாபகப்படுத்தி சொல்ல விரும்புகின்றேன் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட பொழுது எங்களுடைய காணாமல் போனோர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைக்காக வீரசிங்கம் கோலிலே இவர்கள் அனைவரையும் நாங்கள் அழைத்தோம் எல்லாரும் வந்திருந்தார்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் வந்திருந்தார்கள் நாங்கள் அவர்களிடத்திலே ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்தோம் எங்களுடைய பிரச்சனையை சர்வதேச மயப்படுத்துங்கள் எங்களுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு தாருங்கள் இல்லையென்றால் இந்த பாராளுமன்ற கதிரைகளை விட்டு வெளியிலே செல்லுங்கள் என்று கேட்டோம் அப்பொழுது ஈழவேந்தன் ஐயா கூட அதில் இருந்தவர் எல்லோரிடமும் கேட்டோம் உங்களால் செய்ய முடியாவிட்டால் இன்றைக்கே அதை விட்டுவிட்டு போங்கள் ஆனால் அவர்கள் அதை அந்த நேரமும் செய்யவில்லை இந்த தேர்தலுக்கு பிறகு சம்பந்தன் ஐயாவிடம் கேட்டபொழுது நாங்கள் கருத்து கொண்டிருக்கிறோம் கதைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று சொன்னார் இதற்கு பிறகு கூட நான் போனிலே எடுத்து இப்போ ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்துக்கு முதல் சம்பந்தன் ஐயாவிடம் தொடர்பு கொண்டு கேட்டேன் ஐயா சர்வதேச நீங்கள் ரெண்டு பேருகால அவகாசத்தை அங்கே கொடுத்து கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய பிரச்சனைக்கு நீங்கள் என்ன தீர்வை அவர் அரசாங்கத்திடம் இருந்து பெற்றுத்தர போகிறீர் என்று சொன்ன பொழுது அவர் எனக்கு ஒரு கருத்து சொன்னார் அரசியலமைப்பு பேரவை கூடாக காணாமற் போன ஒரு அலுவலகம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது தீர்வை தரும் என்று சொல்லி மலிப்பு விட்டார் நான் இன்னொரு இடத்திலே இப்பொழுது ஃபாதர் அவர்கள் கதைத்தார் அவர்களுக்கு ஒரு செய்தியை நாம் சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த காணாமல் போனோர் விடயம் தொடர்பாக இந்த யாழ் மாவட்ட அரச சார்பற்ற அமைப்புகள் அன்று தொடக்கம் நிறைய போராட்டங்களிலே அவர்கள் சந்தி பங்களித்திருக்கிறார் உதாரணமாக ஃபாதர் பேனாட் போன்றவர்கள் ஜெயக்குமார் போன்றவர்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு நிறைய ஆதரவை தந்தவர்கள் அவர் ஃபாதர் நான் அவரையும் அறிந்திருக்கின்றேன் ஆனால் இன்றைக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஆதங்கம் ஒன்று இருக்கின்றது என்னென்னு சொன்னால் இந்த அமைப்புகள் எல்லாம் இன்றைக்கு மிகவும் விரைந்து போராட வேண்டிய தேவை ஒன்று அவருக்கு இரு அவர்களுக்கு இருக்கிறது நிச்சயமாக அன்றைக்கும் நான் அரசார்பற்ற அமைப்பினுடைய இணையத்திலே காணாமல் போனோர் அலுவலகம் என்று அமைத்திருக்கிறார்கள் உள்ளக பொறிமுறை என்று அமைத்திருக்கிறார்கள் அந்த அதிலே இடம்பெற்றிருக்கின்ற உறுப்பினர்கள் எங்கள் பிரதிநிதிகளாக இடம்பெற்றிருக்கிறார்களா எங்களுடைய அபிலாசைகளை பிரதிக்க பிரதிபலிக்கக்கூடியவர்கள் அதிலே இருக்கிறார்களா நாங்கள் அவர்களிடம் கேட்டோம் என்ன கேட்டோம் என்றால் இப்பொழுது அறிக்கையை இணையத்துக்கு அனுப்பினார்கள் எங்களுக்கு ஒன்று தேவை என்னென்னு சொன்னால் எங்களுடைய பிரச்சனை தீர்க்கப்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தால் அது சர்வதேச மயப்படுத்தப்பட வேண்டும் சரி இந்த காணாமல் போன ஒரு அலுவலகம் சரியாக இருக்குமாக இருந்தால் எங்களுடைய பிரதிநிதிகளை அதுக்குள் உள்ளடக்குங்கள் சர்வதேச கண்காணி போன்ற செய்யுங்கள் அதன் ஊடாக ஒரு தீர்ப்பை கொண்டு வாருங்கள் என்று தான் நாங்கள் அவர்களை கேட்டிருந்தோம் இப்பொழுதும் ஜெனிவாவிலே மகாநாடு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது பல்வேறுபட்ட தரப்புகள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் களத்திலே நின்று இறந்தவர்கள் நாங்கள் நிதம் நிதம் இன்றைக்கு நானே கூட சொல்லுகின்றேன் இருபது இருபது வருட காலமாக நாங்கள் போராடி இருக்கிறோம் பாராளுமன்றத்தை பகிஷ்கரிக்க பண்ணி இருக்கின்றோம் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு முன்னால் நீதி கேட்டு போராடி இருக்கின்றோம் எத்தனையோ போராட்டங்களை சந்தி நல்லது நல்லது நான் திரு சகாயம் அவர்களிடம் கேட்க விரும்புவது என்றால் அவர் வடக்கு கிழக்கு எங்கனும் காணாமல் போனோர் அல்லது காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் விவகாரத்திலே மிக தீவிரமாக மிக நீண்ட காலமாக நெருக்கடிக்கு மத்தியிலே பணியாற்றக்கூடியவர் நீங்கள் பல்வேறு விதமான போராட்டங்களை முன்னெடுத்து பல்வேறு வகையிலே அரசுக்கு நெருக்கடிகளை கொடுத்து உள்ள சூழ்நிலையிலும் கூட ஒன்றரை ஆண்டுகளாக இந்த போராட்டம் கண்டுகொள்ளப்படாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருப்பதனால் பலர் இறந்தும் போய்விட்டார்கள் போராட்டத்தில் இருந்த அம்மாமார் அடுத்ததாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்று யோசிக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக இது ஒரு நல்ல கேள்வி நாங்கள் இந்த இந்த போராட்டம் வந்து சர்வதேச மயப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு சூழலுக்காக நாங்கள் சகல மாவட்டத்திலையும் அந்த அம்மாமார்களை கொண்டு அதை இயக்கி இயக்கி கொண்டிருந்தோம் அது எங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் எங்களுடைய அபிலாசைகளாக இருந்தது எங்களுடைய பிரதிநிதிகளுக்கு நாங்கள் கண்முன்னால் உதாரணமாக கிளிநொச்சி கந்தசாமி கோயில் இருக்கின்ற அந்த அம்மாமாரை நெடுகளும் வருகின்ற சர்வதேச ஊடக ஆக்களாக இருந்தாலும் சரி சர்வதேச பிரதிநிதிகளாக இருந்தாலும் சரி எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் எங்களுடைய எங்களுடைய மக்கள் என்ற ரீதியில் அவர்கள் சென்று பார்ப்பார் என்ற ரீதியில் நாங்கள் ஏ நைன் பாதையை நாங்கள் வலுவாக அதை கொண்டு நடத்தியிருந்தோம் அதிலும் ஐநூறு ஐநூறு நாட்களுக்குள் எங்களுக்கு எங்களுக்கு அந்த இடத்தில் கிளிநொச்சியில் ஏழு அம்மாமார் இறக்கப்பட்டார்கள் அதற்கு கூட ஒரு அம்மாட பொடிக்கு கூட யாருமே அதில் வந்து பார்த்ததில்லை 
அதே அதே இடத்துல முல்லைத்தீவில் மூன்று பேர் இறக்கப்பட்டார்கள் அது நாங்கள் ஒரு ஏமாற்றமான ஒரு நிலைக்கும் அது வேண்டுகோளாக முன்வைத்தும் அந்த இதை நாங்கள் முடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நேரத்தில் ஐநூறாவது நாள் நாங்கள் அதை முல்லைத்தீவில் நாங்கள் அதை ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டமாக நடத்தி நாங்கள் அதை முடிவுக்கு கொணர்ந்தோம் ஆனால் எங்களுடைய காணாமல் போனவர்களுடைய விடயம் கைவிடப்படவில்லை போராட்டம் மக்கள் மயமாக படுத்தப்பட்டு மக்கள் போராட்டமாக உருவெடுப்பதற்கான ஆயுத்தங்களை நாங்கள் மேற்கொண்டு வரும் அநேகமாக தற்பொழுது அதை நடைபெற்று கொண்டிருந்த நிலப்பாடு இப்பொழுது அந்தந்த அம்மாமார்களுடைய அம்மாமார்களுடைய அலுவலகங்களை நிறுவுவதற்காகவும் அவர்களை அணுகுவதற்காகவும் உள்ள ஏற்பாடுகளை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கோம் அண்மையில் மன்னார் மாவட்டத்தில் அம்மா அவர்களுடைய அலுவலகம் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல் அவர்களுடைய கையில் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது யாழ்ப்பாணத்திலும் நாங்கள் அதற்குரிய தெரிவுகளை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் சகல மாவட்டத்திலும் இந்த போராட்டம் நல்லது நாங்கள் அடுத்த வாரமும் இந்த விடயத்தை விவாதிக்கலாம் என்று இருக்கின்றோம் ஏனெனில் அமைச்சர்களினுடைய வாதங்கள் கருத்தியலாளர்களினுடைய வாதங்கள் நீண்டு செல்வதனால் இந்த விடயத்தினுடைய நிகழ்ச்சியை நாங்கள் அடுத்த வாரத்திலும் பேசலாம் இந்த வாரத்தில் இத்தோடு நாங்கள் நிறைவு செய்து கொள்வோம் நன்றி வணக்கம்